Un nuevo refuerzo de la campaña tendiente a respetar los estacionamientos reservados para personas con algún tipo de discapacidad se lanzó este viernes por parte de Carabineros, la Municipalidad de Coyhaique, Senadis y el Consejo de Sociedad Civil de Senadis. La iniciativa se enmarca en la necesidad de legitimar entre la ciudadanía el uso responsable de estacionamientos para personas con discapacidad, aspecto que generalmente es transgredido, provocando un evidente perjuicio a quienes necesitan de estos espacios para poder dejar sus vehículos. Al respecto, la presidenta del Consejo de Sociedad Civil de Senadis, Margarita Arismendi, señaló que lamentablemente es frecuente encontrar personas haciendo mal uso de estos espacios reservados, lo que constituye un atentado a los derechos y a la dignidad de las personas con algún tipo de discapacidad. Y en realidad, yo lo único que quiero y pido es que se nos respeten. Nosotros no pedimos nada más en realidad, no queremos que se nos traten en forma diferente. No, simplemente que nos respeten. Y el respeto parte, en, en gran medida, que nos respeten nuestros estacionamientos. Eh, muchas veces cuando nosotros llegamos y están ocupados, y le pedimos a, la, a las otras personas, que por favor a otros conductores, que nos dejen otro espacio, nos insultan. Si nosotros entregamos el folleto donde dice que es una infracción grave, adelante nuestras propias narices lo rompen. Y no, entonces pienso que nosotros merecemos un, el mínimo respeto, que el, el estacionamiento, que tal como le dijo el, el oficial, es el 1%, nada más. Eh, es poco. Para nosotros muy poco. En Coyhaique hay muchas personas con discapacidad. El rol fiscalizador de esta normativa recae en Carabineros de Chile, por lo que el comisario de Coyhaique, Mayor César Bobadilla, se refirió a lo que consagra la ley del tránsito en este aspecto. La misión principal nuestra es la, es la fiscalización ¿cierto? y el correcto uso de esto. De esto, de esto estacionamiento. Ahora lo que es la multa de aplicar, eso corresponde y es de competencia jugada policía local, pero el ocupar incorrectamente esta, est estos lugares es una infracción grave y la ley lo dice que contempla entre multas entre una y una UTM, perdón, una y una como cinco UTM, pero eso en materia de jugada policía local, digamos, respecto a la sanción que se va, que le va a corresponder. ¿En qué no son tanto los, los estacionamientos que existen para los discapacitados? Eh, ¿Aún así se mantiene una infracción respecto a este tema? Bueno, la, la, la cifra habla que el 1% de los estacionamientos habilitados en, en, toda la, en, en todo el país, solamente el 1% corresponde a estacionamientos de personas discapacitadas o con capacidad diferente. Ahora, respecto a la fiscalización que nosotros hemos realizado, efectivamente, eh, en Coyhai, que durante el transcurso del presente año, nosotros hemos hecho esta labor, hemos hecho eh, capacitación a nuestro personal, hemos tenido reuniones de coordinación con, con Senadi y, y efectivamente se han cursado diferentes multas. Hoy, hoy en día, alrededor de 25 multas, digamos, por el mal uso de estos de esto estacionamientos. Por su parte, la directora de Senadis, Dominique Brautigam, indicó que en los últimos meses han sido varias las personas sorprendidas ocupando ilegalmente esos espacios, por lo que hizo un llamado a respetar esa normativa y fundamentalmente a respetar los derechos de las personas con discapacidad. Estamos haciendo una iniciativa junto a las agrupaciones de familiares y de personas con discapacidad con el objetivo de promover el uso responsable de los estacionamientos para personas con discapacidad. En esta oportunidad participan carabineros, la agrupación Fuerza de Avanzar, la agrupación Padres y Apoderados del Taller Pablo Neruda, la Presidenta del Consejo de Sociedad Civil de Senadis y también la agrupación Luz y Esfuerzo. El objetivo es promover que las propias familias y las propias personas con discapacidad puedan dar su, su opinión con relación al uso responsable de, de los estacionamientos para personas con discapacidad y también con el respaldo de carabineros con el objetivo de promover el cumplimiento a la normativa, ya que el uso correcto de estos estacionamientos es una ley, es un derecho que tienen las personas con discapacidad en la cual todos tenemos que velar por su cumplimiento. En nuestro recorrido por el sector céntrico de Coyhaique pudimos constatar que efectivamente las transgresiones son frecuentes, pero también comprobamos que aparentemente tampoco existe mayor interés por fiscalizar porque las personas se estacionan en los espacios para discapacitados a vista y paciencia de los carabineros y así difícilmente se podrá avanzar por lo menos en la sanción hacia quienes no respetan estas medidas inclusivas.